Ok, buenas noches. No sé si me logran escuchar. Buenas noches. Los Perfect, teacher. Excellent. Good evening. Thank you. Thank you very much. Ok, good evening to everyone. Let's start another English class. Ok, muy bien. Bueno, eh, para recordar, eh, bueno, bueno, primero lo primero, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, eh, bien. Vamos a ir directamente. Hoy es martes. Sí, martes. Recordarles eh, también la realización de las actividades, eh, de las tareas, hasta que si es posible este día. Ok, para poder ir eh, pasando sus notas. Ok, e ir eh, avanzando. Ok. Bueno, eh, Alejandro Humberto. Mr. Alejandro. Thank you. Alison Natalia. Andrea Margarita. Present teacher. Thank you. Carlos Alexander Leiva Rivas. Carlos Alexander. Ok. Claudia Noemí. Present teacher. Thank you, Miss Claudia. Claudia Raquel. Thank you. Edwin Giovanni Blanco. Ernesto Antonio. Present teacher. Thank you. Hazel Elizabeth. Present. Vidalia Elizabeth. Vidalia Elizabeth. Jennifer Annette. Pérez, Carla Vanessa, Carla Vanessa, Marina Elizabeth, Mauricio Emilio, present teacher, thank you mister, Oscar Alberto, present, thank you, Paola Nereida, Paola Nereida. Roberto Antonio. Sara Luz. Sara Luz. Yancy Guadalupe. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present teacher. Thank you, Miss. Ok, bueno, sean todos muy bienvenidos. Este día vamos Peter. a... Dígame. Eh, me mencionó. Alison, sí, Miss. Sí. Ah, ok, presente. Es que se me trabó lo del internet. Ok, no se preocupe. Ok, okay. gracias. Bueno, eh, vamos a recordar un poco eh, el tema que estudiamos el día de ayer. Ok, how many and how much. How many... In how much? Ok. ¿Cuál es la diferencia principal en how many and how much? Countable and uncountable. Countable and uncountable. Excellent. Uh, for example, uh, how many it is? How like. many? Like cars, for example. Cars, okay, how many? Okay, it is for countable and like cars, excellent. Like cars, okay. And how much is for? Uncountable. Uncountable, okay. Eh, Mencioname algo que se recuerda que es Incontable. Um, uncountable. The water. The sugar. Water, sugar, excellent. Good. Okay, water, sugar. Money. Excellent, Me money. Okay.
Ok. Eh, ¿Qué tal la harina? ¿Contable o incontable? Incontable. Contable. Contable. Ok. Eh, how about... Let me see... Children. Children. Contable. Contable. Ok. Eh, houses. Contable. It's too contable. Contable. Ok. Excelente. Let me see. Computer. Contable. Contable. Ok. Excelente. Let me see. Eh, cell phones. Contable. Good. Excelente. Muy bien. Ok. Eh, ¿Cómo hacemos un noun contable? ¿Cómo se agrega un noun? Agregando, perdón. La unidad de medida. Exacto. Por ejemplo. A o N. Excelente. A o N. Ok. Si yo digo a bar of chocolate, ¿es, es, es contable o incontable? Contable. contable. Contable, ok. Eh, si yo digo solo chocolate. Incontable. Ok, excelente. Contable. Muy bien. Bueno, vamos a practicar. Ok. Vamos a practicar... Eh, El uso de how many and how much. Ok, solo permítanme un minuto. Mientras comparto el link. Un segundo, please. Ok, si alguien me ayuda eh, compartiendo el link en el grupo, please, para los que no pueden accesar desde Zoom, para que tengamos todo acceso al, a la práctica. Buenas noches, teacher, ya pasó lista. Sí, mis, pero a la... Ahorita lo, la noto. Ok. Ok. Ok, muy bien. Ya tengo a Miss Rosa. Thank you. Thank you. Yo tengo Miss Hazel, Mr. Emilio, Miss Andrea Veras, Natalia, Miss Rosa, Oscar. Ok. Ok, tengo six, six players. Eh, voy a esperar unos minutos más para que se logren incorporar e iniciar el juego. Ok, Miss Raquel, thank you. Thank <laughs> you. 
Ok, tengo ocho participantes que quizá puede esperar uno más para iniciar. Ok, bueno. Entonces, vamos a dar inicio a la práctica. Ok. Ok. Acá pueden ver, tengo a mis Yancy, Mr. Alejandro, Ernesto, Raquel. Ok, here we go. Este, mire, ve, salió el mismo problema de las estrellas en el cielo. Y es Hamush y me salió mal. Lo puse como incontable. Gracias, todavía no ha llegado hasta ahí. <risa> es que me salió mala. Está bien, pero me salió mala. ¿Cómo que está bien? Y me salió mala. No sé. Mm. Okay, good, excellent. Eh, top five, Miss Hazel, Miss Andrea Veras, Oscar, Paola, and the winner, Mr. Alejandro. Ok, excellent job. Muy bien. Ok, esta fue la pequeña práctica de how many and how much. Ok, Miss Idalia, ¿le funciona ahora el micrófono? No, la veo en... Con diferentes colores la veo ahora. ¿no? La cámara. Okay. Creo que es un efecto que ha colocado. Sí, okay. sí, sí. Profesional. Ok, good. Excellent. Ok. Eh, let's continue. Let's continue. Ok, vamos a ir eh, al manual. Ok, let's move on to manual. Page 15, please. Al manual. Ok, page 15. Page 15. Ok, ayer tuvimos esta eh, conversación, ok, donde era relacionado a una carta de bienvenida. Ok, y dice, lo vamos a leer nuevamente. Travers Inc. For a better future, dear employee. Welcome to, welcome to Travers, to Travers Inc. Congratulations, you are now part of the the Travers family. Here is some information about your new job. Please read, read it carefully. Name, Glenda Dom Dominic Sanchez. Job title, a junior sales manager. Key job duty, 
have a meeting with your manager every day, every week, I'm sorry, get in contact with customers, uh, answer clients' questions about our product, take order on the telephone, call potential clients, vacations, vacations two weeks per year, plus public holidays, salary for 440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Trevor, CFO. Ok, esa fue la carta de bienvenida. Ok, con todas las prestaciones, eh, con los deberes que debe de cumplir ella en, en su lugar de trabajo. Bueno, vamos a pedirle a Mr. Alejandro que nos ayude a hacer lectura de esta carta de bienvenida. De, de Travers Inc. o For a Better Future? Travers Inc. Okay. Travers Inc. For a Better Future. Dear employees, welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name Glenda Dominic Sanchez. Job Tiro or Trial Junior Salas Manager. Okay, job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer. Ask where clients question about our products. Take orders on the telephone. Help potential clients. Vacation two weeks per year plus public holidays. Salary for 140 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Excellent. Good job. Thank you very much, Mr. Alejandro, for your help. Ok, ahora que ya hizo la lectura, Mr. Alejandro, siempre en el manual, a la par, en el ejercicio 6, no sé si lo logran visualizar. Ok, exercise 6. Ok, it says, read the sentence, say if, the, if they are true or false. Ok, true es verdadero y false es falso. Ok, true or false. Entonces, tenemos que marcar con... Si es verdad o si es falso, el statement. Ok, son cuatro. Vamos a eh, dar un par de minutitos para que usted pueda analizar las cuatro con eh, respecto a la lectura y después lo realizamos juntos. Ok, two minutes, two minutes y después eh, pedimos voluntarios para que puedan ayudarnos. Ok, it starts now. Okay. 
Ok, time is over. Time is over. Ok, no sé si hay algún voluntario que nos ayude con la número uno. Dominic speaks to clients in her new job. It's true. It's true. true. Excellent. It's true. Perfect. True. Entonces vamos a marcar. Ok, true en la número uno. True. Ok, number two. Her salary is... False. 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 Dominic gets yearly vacation. True. 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 Perfect. She has to work on holidays. False. 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 Excellent. Ok. Y así queda el... Uh, este ejercicio que okay, dice exercise true or false ok it is true false true and false excellent ok muy bien entonces eh, we're going to continue ok y tenemos otra conversación con eh, how many and how much esta conversación es entre dos personajes Ben and Jeff Ben and Jeff. It is said, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a with a partner. Comienza. Jeff, how are you do how, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week and you? That's great. I work four years. I I work four weeks days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there, there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Muy bien. Una vez más para que podamos practicar. Okay. Recuerden que a través de la lectura es como también podemos mejorar nuestra pronunciación y nuestra fluidez. Ok. Ben. Ok. Jeff. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weeks days and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they, do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Ok. Bueno, ahora vamos a la parte de preguntas eh, con respecto a la pronunciación o eh, el significado de alguna palabra. ¿Qué significa for... For each, I will say. For each. Each. Esta. Sí. Esta es, for each, es significa por cada, por cada. Ah, ok. Cada, yes. cada. Cada hora extra. Thank you. For each extra hour. Ok. Eh, la pronunciación o el significado de otra palabra. Ok, bueno, creo que todo está claro. 
Ok, después vamos, bueno, ahorita vamos a eh, practicar okay, con nuestros compañeros y cuando regresemos eh, pasan a decir su lectura y si hay algún, alguna, algo que corregir, lo hacemos. Ok, here we go. ¿Puedo Ok. Ok. No sé si tienes eh, lo que es, es la, 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 el diálogo. Lo no puede lo ver ahorita. Pero me sale en blanco la pantalla. O sea, ¿Ahora? La, la hoja. Ahora sí, sí, sí. Sí, hoy sí. Hoy sí. Bye. Sí la puede abrir toda. Bye, si quieres. Me sale con... One Piece. Ah, es que moví de pantalla, perdón. Sí. Yo encantada de verlo, va, pero. <risa> Lo siento. Sí. Bye. Ok. Es la de Ben y Jeff, ¿correcto? Sí. Ok. Te molesto. No, 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 Bien, eh, me dices cuál vas a hacer tú y cuál voy a hacer yo. Si quiere, comienzo. Voy a hacer Ben. Bye. Ok. Bien, dice. On Saturday, do you work extra hours? And how much money do you day pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Si quiero ahorita, cambiemos los papeles. Uh -huh. Vaya. Sería, Jeff, yeah, how are you doing? I want to ask you. Oh. Oh, uh, ok. Ahora, vos serías uh -huh. Ben y yo, Jeff. Yeah. Hour es hour. 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 Vale. Vaya, voy yo con Ben. Jeff, mm -hmm. uh, how, how are you doing? I want to ask. Esta ask. Ask. Mm -hmm. ask. I want to ask you. Uh -huh. Ah, ok. Yeah. Uh, Jeff, how are you doing? I want to ask, ask you how many? Days a week, do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? Uh, that's great, great. ¿Cómo se pronuncia eso? Great, that's great. That's great. Work, work mm -hmm. for week, date and sometime on Saturdays. Really, on Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do you do they pay for each extra hour? Yes, work extra hours. When there is too much, too much work to do, each extra hour is around ten. I see. 
Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Y no sé si nosotros queríamos ahí cualquier absoluto o ah, pasaría cabrón. otro, no sé. Yeah. Bueno, el primero que la diga para seguir, sí. Ahora ah. paso yo otra vez. Ajá, dale vos con Ben ahora. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, been well, I work five days a week. And you? Ahí lo del nombre creo que solo Ben. Hey, Ben. Hey, Ben. Uh -huh. Well, uh -huh. I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money today? Do no, perdón. How money do they pay for each extra or extra hour? Hour. Uh -huh. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much. Time right. Absolutely. Absolutely. Mira, yo no sé si estoy teniendo problemas con la señal que a veces me escucha me cortado. Que, no sé. Ajá. Me escucha así, no. No, no, yo te escucho bien, fíjate. Ah, vale. Okay. Si querés le doy yo con Ben. Va. Sí. ¿Va? Jeff, eh, Jeff, how, how are you? Uh, Prime, how are you doing? Was to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weeks, days, and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, for extra hour. Uh, being there is too much work to do. Each, each extra hour, hour is around 10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Ah, yeah, yeah, que lo vamos a aprender después. Sí, sí. Si quieren, sigamos practicando para. Pues sí, para sí, la hora que nos toque, ¿no? Pues sí, ahí ya no nos trabamos ni nada. Ah, vale. Vale, vale, vos, bueno, me tocaría. Eh, eh, ahora te toca. Ven, eh, quiero ver. Ven, me toca a mí, creo yo, ¿verdad? Ven. Ok. Jeff, Jeff, how are you doing? Want ask you how many I days? I want. Prame. Jeff, how how are you? How are Jeff, how are you doing? Want uh -huh. to ask you. I want. I want. I want. Ah, es que ahí yo pienso que a veces lo veo como, como símbolo, signo de admiración. Ah, le voy a dar. <laughs> Jeff. Uh, uh -huh, how how are how are you doing? I want to ask you how many days a week you do do you work? Do you? Uh -huh. Hey Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. I work four week days and sometimes on Saturday. Really, on Saturdays. Do you work extra hours? And how much money do they pay for each? Hey, when will I work five days a week? And you? I'm great. I work from yes. week, day, and Sunday, Sunday, and Saturday. Teacher, teacher, aquí está teacher. Ah, bye. Hello. 
¿Cómo se pronuncia este? La primera palabra es, es hot, hot, hot mush o hot moist. Eh, la de, eh, estamos en el hot man, men, perdón, y el hot much. Sería much o much. Eh, ¿En cuál, mis? No, no, no me ubico aún en la conversación. Ah, no, es en, digamos, donde dice, really, on Saturday do you work extra hours? Ahí sí es extra hours. Uh -huh. Extra hours. Extra hours. 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 Uh -huh. Con ese, hours. 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 Y sí es extra hours. Sí. Yes, ma'am. El... Y de ahí usted dice en hot match. How much? How much? Como que lo digamos con otro. Exacto. How ma, ma, much? Much. Much. Uh -huh. much. Entonces mm. se pronuncia como con, con O. Ajá, con O. Much. Much. How much? Para Miss Allison, para creo para que se tiene que acercar un poquito el micrófono que se escucha bien alejado. Eh, ahora. Ahora sí, un poquito mejor. Vale. Eh, no sé si puede leer lo primero es que, como dice, how, how are you doing? Uh, how, how, how are, are you, you doing? Doing. Mm, How uh, are uh, you doing? Doing. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Exactly. Muy bien. Okay. How are you doing? I what? I want to ask you what many day when we do work. El, el act. Ese que aparece siempre en ese mismo párrafo. El A S K. Ask. 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 No es X, es S. Ask. 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 You. Ask. No, ask. Digan, primero digan Ask. Con S. Ah. Ask. Ask. Y ahí después le agregan la, la K. Ask. Ah. Ask. 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 Es que dicen ac y es ask. Tienen que, tienen que agregar la s. As, as, as. Bueno, primero háganle, háganle así. Es como una s. Vaya, ahora as, 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 as. Ajá, muy bien. Ask you. Ask you. Ask you. Ask you. What ask you? What 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 to what to ask you? What to ask you? ¿Cómo? I what to I want to ask you. Mm -hmm. I want to. Mm -hmm. I want to ask you. I want to ask you. I want to ask you. Mm -hmm. This is I want to ask you. I, I want, want to, to ask you. You. I had many day a week. Do you work? Uh -huh. I want to ask you. Had many. Day, a uh, week, day, day, I went to the work. Hey, Ben, where? I work my day and uh, and you. Thank you. Seguimos igual. No, ya me gusta más Ben. Ok. Démosle, pues. Thank you. Okay, sígale. Jeff. 
Uh huh. Yes. yes. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. Work for good days and sometime on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is no much. Much done and rent. Absolutely. Okay, yes. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, where? I work five days a week. And you? That's great. I work for weeks day and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much? Money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is not there is too much work to do. Each extra hours in around ten dollar. I see. Where sometimes there is not much time, right? Right. Absolutely. Okay. Otra vez. Okay, welcome. Okay. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar a leer. Okay. Eh, espero que hayan practicado con su compañero y hayan cambiado roles. Ok. Let me see. How about Miss Andrea and Miss Idalia? Okay. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí, Dale? Bye. Jeff. How are you? How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Pero, pero, se, se me salió. Lo voy a leer aquí. Hey Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work do you each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. <laughs> Absolutely. Thank you very much. Okay, Mr. Alejandro and Mr. Roberto, please. Okay. Hey, uh, le voy a dar yo Jeff, si quiere. Oh, no, Ben, Ben, Ben. Ben. Okay. Dale. Yes. Uh, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four week day and sometime on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? 
And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hour. When, when there is too much work to do, each extra hour around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Good fluency and pronunciation. Excellent. Okay. Miss Paola and Mr. Mauricio. Good evening. Mm -hmm. eh, Paola me dice cuál sería. Then, empiezo yo. Jeff, how are you doing? I went to a school. Uh, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. And work for a weekday. And sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to you to do, it extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Good fluency and pronunciation as well. Okay, um, let me see. How about Miss Allison and Miss Claudia, please? Claudia Raquel. Okay, okay. Empiezo, si gusta. Yes, how are you doing? I want to ask you, you how many day a week do you work? Hey, then, where well, I work five days a week, and you? Time grant, I work for a week day and some time on Saturday. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do, do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much where to do eight extra hours is around ten dollars. I see where sometimes there is not much Absolutely. Absolutely. Excellent. Good job. Okay. Good job. Muy bien. Eh, Miss Claudia Noemi and Miss Hazel, please. Ok, voy a hacer eh, ven... Permite. Bien eh... Permíteme Jeff, how are you doing? I want to ask you How many days with do you work? Hey Ben, well, I work five days a week And you? Uh, day great, I work for weekday and sometime or Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours and how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours where there is too much work to do. A extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is no much time, right? Absolutely. Excellent, excellent. Good job, Miss Claudia and Miss Hazel. Perfect. Okay, um, Mr. Giovanni and Miss Rosa del Carmen, please. 
Okay. Yes. <laughs> yes, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely, excellent. Okay, Miss Marina Elizabeth and Mr. Oscar Alberto. Okay, we are serve. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben, where? I work five days a week, and you? That's great. I work five weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see where sometimes there is not much tight rain. Absolutely. Excellent. Finish, right? Okay, Mr. Ernesto, I guess, and Miss Jancy, please. Okay. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days we do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? They grind. I work four weekdays and sometimes on Saturday. Really, on Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollar. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Thank you very much for your participation. Okay, in this activity, muy bien, excelente. Eh, recuerde que eh, a través de la lectura es como también podemos mejorar, okay, nuestra eh, nuestra pronunciación y nuestra fluidez. Okay, uh, well, now let's move on to the page 17. Page 17, please. Page 17. Page 17. Y vamos a contestar estas preguntas con how many or how much. How many or how much. Here we have money, we have paper, hours, information, uh, days, employees. Ok, recuerde si es contable, es how many, y si es uncountable, it is how much. Ok, you will have eh, three minutes, ok, three minutes, I guess you are ready. Ok, three minutes to complete this exercise. No sé si todos tienen, eh, están en la página. Solo de luna al seis, teacher. Perdón. Solo del 1 al 6. Así es, mis. Del 1 al 6. Ok. How many and how much? Ok. Here Va we go. a mantener siempre la pantalla. Ay, yo no. No tiene el manual, mis. A lo acaban de enviar al grupo de WhatsApp.
Yo estaba en, en, en los ejercicios que estábamos, este, pasamos ahí, repasé, repasé, le puse how many, me salió mal. La primera. How, how many eh, es para algo... Contable. Ajá. Y la how much es... Con... Los bancos saben bueno, cuánto dinero Buenas noches, gente. Como la arena, la harina. Hola. Buenas noches. Buenas. Eh, para el dinero siempre es incontable. ¿Va qué? ¿How much? Okay. Exacto. Ajá, okay. how much. Ok. Hacemos okay. favor, tráeme el cuaderno, por favor, ahí está. How much money is in a bank? Eh. Solo eso lo vamos a poner, ¿verdad? How many, how many. Sí, solo eso. Usted escribe, escribe la oración, pero para avanzar. La, okay. la, la número dos sería How many. Paper, uh, yo soy printer, vivo, need. Te puede contar el papel. Es lo mismo sí. que el dinero, supongo. Porque básicamente una hoja de papel la puede contar, pero el papel en sí. Pero no, yo estoy dudoso en eso. Como quien yo dice, también. yo la, la dejo a criterio de cada cual. Okay. ¿Cuánto papel dice? Necesitas imprimir. Ah, como no, si sí, necesitas aquí, ¿cuánto papel necesitas imprimir? Entonces, how many? Yo pienso. Porque no sabe cuántas creo que, va a imprimir. Creo que es más por la impresora, no. Espera. No sé si. Espera, voy a perder esta página bandida. Antes lo llevaba a los clientes papá. No, dice. Oh, man. Entonces le how ponemos. How much paper does a printer a una impresora? Pero yo le puse así, pero igual. Ahí lo que Claudia diga, Claudia es la. Ah, es sí, cierto, sí. tienes razón. Ahí Claudia. Está refiriendo a cuánto necesita una impresora, o sea, cuánto puede una, imprimir una impresora, algo así. No, cuánto papel necesita la impresora. Ajá. Pongámosle how much. Yo le había puesto how many. How many. ¿Por qué how no lo contamos? Uno solo agarra el puño de papel y lo pone, ¿no? Para contar. Uh -huh. La verdad que sí. That's a true. No, Esa sería entonces la número tres, ¿verdad? No, la, la, dos. Dos. la dos. La dos. Verdad de Cristo. La dos. Bueno, veamos cómo nos sale. La tercera. Oh, okay. much. Number four. Number, number, ajá, number, number. La número tres. Three. How, how many? How many? Uh -huh. Number five. How, how many? much? How many? Five. How much? How many? Number four. Uh, how much? Information. Yes. How much, ba? Exactly. La número cinco. How many? How many? Number six, two is how many? How many? Number six. How many, eh? Yes. ¿Cuántos empleados? Sí, claro. ¿Cuántos empleados? La verdad que sí. Es. How many? Uh -huh. Y la número tres, ¿cómo quedaría entonces? How many? How many? How many? Ahí How está many? bien. Repartiría. Tres y tres, para que no se peleen. How much? How much? How much? Teacher, una consulta. ¿Cómo se dice la palabra printer? O sea, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia el qué? Eh, printer. Printer. En la número dos. ¿Cómo? Printer. Printer. Ah, ok. Así como está ahí. Exacto. Printer. Okay. Paper es, es papel, ¿verdad? Ajá. Ok. Yeah. Paper. 
Employer. Much paper. Employees. Employees. Teacher, ¿verdad que no ha pasado asistencia? La primera sí, me falta la segunda. Finish? Finish. Excellent. Teacher, tengo una pregunta. En el, en el ejercicio de la... Estábamos leyendo, perdón. Uh -huh. Hay unos... Ya le digo, a lo que me ubique. Había uno que tenía... Ah, I work for weeks days. ¿Por qué está weekdays? La semana está antes. Eh, porque se refiere a los días de la semana. Y cuando es fin de semana, ser, es weekend. Weekend. Ah, okay. O sea, de lunes a viernes es weekdays y fin de semana es weekend. Y la semana completa es week. For weekend. Día, cuatro días de la semana. Los cinco de lunes a viernes. Ah, no. Eso es, no, a ver. Arriba está, I work five days a week. Ajá, five, five days a week. Y abajo dice, I, I work four weeks days. Ah, entonces trabaja, de lun trabaja cuatro días de la semana. Ah, por eso es que cuatro días uh -huh. de la semana. Ajá, será mi duda, porque pensé que se escribían igual. Ok, gracias. Anytime. Hello, hello. Okay. Hello. Here we go. All right. We're going to do the exercises. Que vamos a realizar los ejercicios. Okay. Vamos con la número uno. Money. How much? How much? Okay. How much money is in the bank? Paper. How much? How much? How much? Per perfect. Oh, perfect. How much? How much? Perfect. Paper. Uh, hours. How, how, many? how many? Excellent. How many how hours? Many? Information. How, how much? Excellent. How, how, much? how much? Excellent. No podemos contar la información. Mm -hmm. Days a week. How, how many? many? How many? How many? Days Excellent. Days how many days a week? Employees. How many? How many? many? How many? Excellent. Muy bien, excelente. Ok, muy bien. La adquisición del tema. Eh, how much and how many? Ok. Good. Siempre en el manual. Ok. Ok, vamos a recordar un poco sobre el presente simple. El simple present. 
Me indican si pueden ver la presentación, por favor. Yes, teacher. Ok, thank you very much. Ok, en la clase anterior dijimos que eh, a la hora de hablar inglés siempre utilizamos los pronombres, los cuales son I, we, we. you, they, she, he, and it. Ok, tres de ellos pertenecen a la tercera persona. Ok, pertenecen tercera persona del presente simple. Ok, que son he, she, it. Cuando yo les diga tercera persona, se refiere a esos tres. Él, ella y neutral. Ok, recordamos que el presente simple está compuesto por sujeto, verbo, más complemento. Por ejemplo, utilizamos el verbo like. Ok, I like, a mí me gusta. A nosotros nos gusta. We like, ok. También podemos utilizar el, ver, el verbo live, que es vivir. Yo vivo en San Salvador. I live in San Salvador. They live in San Salvador. Pero cuando ya corresponda utilizar el, ella o neutral, vamos a recordar una regla muy especial. Ok, que en ocasiones se nos olvida. La cual es agregarle S o ES a los verbos en su forma afirmativa. Ok, porque en ocasiones cometemos el error de agregar, de, de aplicar esa regla, pero en la forma afirmativa. Y es únicamente en afirmación. Ok, afirmación. Vamos a agregar S o ES al verbo. Por ejemplo, si decimos ella vive, vamos a decir... She lives. Él, eh, él, a él le gusta. He likes. He likes. Él come. He eats. Ellos comen. They eat. ¿Ok? Eh, después tenemos la forma negativa. En la forma negativa tenemos dos auxiliares. ¿Ok? Los cuales son don't y doesn't, don't y doesn't, don't y doesn't, únicamente, ok, en la forma negativa, ok, no, no nos confundamos si digamos he doesn't like y pensamos que es afirmación, no, es nega, negación, ok, para decir que a él no le gusta, vamos a decir he doesn't like, a ellos no les gusta, they don't like, Ok, la posición de estos dos auxiliares es antes de los verbos, antes de los verbos, no es después ni antes del pronombre, es en medio del sujeto y eh, en medio del sujeto y el verbo. Ok, y don't lo vamos a utilizar, don't lo vamos a utilizar con I, we, You and they. Y doesn't únicamente con he, she, and it. Ok, por ejemplo, si usted dice they doesn't, está incorrecto. O si usted dice she don't, está incorrecto. La forma Teacher, correcta. ¿podría, ¿Podría dejar eso un ratito solo para tomar claro una sí. captura, por favor? Claro que sí. ¿Puedo continuar, mister? Ahorita, ahorita se lo tomo, espera. Ok. Vale, gracias. Oh. Ok, gracias, teacher, gracias. Un gusto. Bueno, eh, como estábamos diciendo, la forma negativa, utilizamos dos auxiliares, cuáles son don y tas. Don't y does. Doesn't es un, utilizado únicamente con he, she, or it. Y don't con I, we, you, and they. Por ejemplo. Ok. Por ejemplo. 
eh, si decimos, ella visita a su mamá. Primero, ¿cómo diríamos ella? She. 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 El verbo visitar. She. Visits. She. Bueno, She. visit. Pero como estamos utilizando tercera persona, vamos a agregar S o E S. S. Únicamente. Visits her mother. She visits her mother. Okay, ella visita a su mamá. Para la forma negativa, vamos a decir She doesn't, doesn't visit. visit. Ya no agregamos S porque sabemos que únicamente lo utilizamos en la forma afirmativa. Her mother. Ok. She doesn't visit her mother. Ok. Vamos con otro ejemplo. O sea, siempre utilizando visit, pero ahora vamos a utilizar con ellos. They visit. Ok. El Salvador. Vamos a poner que visitan El Salvador. El Salvador. They visit El Salvador. Si queremos ponerlo en forma negativa, vamos a decir que ellos no visiten El Salvador, ¿cómo sería? They don't. Exactly. They don't. They don't visit El Salvador. Ok, otro ejemplo. Vamos a decir que ellos, que nosotros, eh, nosotros hablamos inglés. We speak English. Ok, English. Oh, Jesus. English. We speak English. Nosotros hablamos inglés. Pero para decir que él no habla inglés, ¿cómo diríamos? He doesn't. doesn't. He doesn't speak Spanish. He speaks English. He doesn't speak English. Jesus. Okay, very good. Ahora vamos a decir que nosotros, nosotros no hablamos inglés. We don't. We don't speak we English. Don't. We don't speak English. Speak English. Perfect. Vamos a decir que él sí habla inglés. Él sí habla inglés. Él habla inglés. He. He speaks. Excellent. He speaks excellent English. Very fluent. He speaks English. Ok. No sé si está claro ahora eh, la forma afirmativa y la forma negativa del presente simple. Oh, continuamos practicando. Continuamos practicando. Ok. Practiquémoslo, teacher. Me gustó. Ok. Bueno, eh, veamos otro verbo. Ok, vamos a decir que toma el bus. Vamos a decir que ella toma el bus. ¿Cómo diríamos? She. She take the bus. She take. Take a bus. Take. Ok. She take the bus. Falta algo en eso. La S. S. Excelente. She takes yeah. the bus. Ok. ¿De forma negativa? She doesn't, she doesn't take. She doesn't okay. take. Takes or take? Take. 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 Excellent. Take. The bus. Teacher, ¿podría repetir la regla esa de cuando se le agrega la, la S? La S. S. La, ¿La S o...? Ah, la S. Claro que sí, mis... Eh, ajá, por favor. Eh, la, regla, la regla dice que es cuando utilizamos los pronombres I, we, you and they. Únicamente vamos a colocar el verbo en su forma infinita. Eso significa que no hay conjugación ni vamos a agregar nada. Pero 
cuando utilizamos he, she, or it, el verbo, tenemos que agregarle s o es dependiendo de la terminación. Ok, gracias. Uso. Continuamos entonces practicando. Ok, dijimos que eh, she, take, she takes the bus, she, take, she doesn't take the bus. Ahora vamos a decir que ella eh, ya, bueno, ahora vamos con él llama a sus clientes. ¿Cómo sería? He calls. Calls. Excelente. Calls. 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 His. 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 Hey. ¿Está bien así? Yes. Good. Ok, ahora vamos a decir que él no llama a sus clientes. He doesn't call his clients. His clients. Excelente. Muy bien. Vamos a decir que tú, habl tú le hablas o ustedes le hablan a sus clientes. You, you call, you call, you call, speak, your client. Your client, you call your clients, excellent. Ahora vamos a decir que no le hablan. You don't, don't call, call. You don't, you don't call your clients. You don't call your clients. Oh, Jesus, I'm sorry. There is a mistake. Your clients. You don't call your clients. Y eso significa que no le llama. Ok, digamos que... Eh, ella mira la televisión. She, 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 she watches the TV. She watches the TV. She TV. Ahora que no la mira. She doesn't, she doesn't watch, 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 watch the, the TV. TV. Good. She doesn't watch the TV. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Con el uso de las terceras personas y las primera y segunda. Ok, good. Bueno, vamos a en un segundo. Voy a buscar un documento que te haya preparado.
Ah, perdón, estabas con el micrófono desactivado. Ok. Eh, es, ¿Cómo sería la tercera persona? Ok. El del verbo. Speak. 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 Ok. Live. Lives. 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 Fly. 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 ¿Por qué? ¿Por qué Fly. IS? Porque antes de la Y hay una L. Es consonante. Por lo tanto, eliminamos la Y y, con, y agregamos I latina más ES. Ok, do. Do. Does. Does. Ok, dijimos que si el verbo termina en O, X, SH, CH, WS, vamos a agregar ES. Say. Seis. 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 S o I S. ¿Cómo sería? Use S. Only S, right? Ok. Esta la, la tercera persona se lee como Seis. Ses. 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 Okay, por ejemplo, ella dice, she says. Él dice, she says. Ok, vamos con go. 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 Perfect. Go. Go. Arrive. Arrive. Ok, la tercera persona de have. Este es, este es irregular. Es especial. Entonces es has. 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 Ok. Teach. Teach. Teaches. 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 Carry. 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 Perfect. Drink. 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 Play. Drink. Play. 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 Perfect. Ok. Vamos con. Aquí tenemos que ver cuál es la forma correcta. We play or we plays. We play. We play. play. We play. play. My sister cried or my sister writes? Right. My sister right. writes. Right. Right. I like to right. read or I like to read? I, I like to read. read. My parents sleep or my parent sleeps? My parents sleep. Sleeps. 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 Okay, porque es plural. Sleeps. Dice parents. Yes. Okay, my students study or studies? Study. 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 Studies. Okay, study. Perfect. My dad work or works? Works. 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 My mother cook or my mother cooks? Cooks. Cooks. The teacher? Speaks. 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 Elizabeth sing. Or sings. 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 My grandmother. Dance. 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 Done. Done. I don't read. Right. They don't sleep. sleep. My no. students don't study. Doesn't study, study. study don't, or don't, don't, study. Study. don't study? Don't study. He don't work or he doesn't work? Doesn't work. Doesn't work. My uncle doesn't cook. Doesn't cook. The teacher my grandmother ok la forma pregunta recuerde si comienza con tercera persona vamos con das y si es con los otros cuatro vamos a utilizar do. Ok, for example, my, my friend Alan plays football after school. That's, 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 that's him. Number two, do 
the grandfather or does the grandfather? Does. 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 Do, do, so, you do you read? Do you, do, number four. Do, do, they, do they? Number do five. Does, does, do, 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 do my do, do, okay. do students. Six. Do or does, does my dad? Does my dad. Does, does my dad. Seven. Does, does Ricardo cook? Does, does Ricardo cook? Eight. Does, does, does the teacher speak French? Laura. Dad. Das. My grandmother. Das. My grandmother. Okay, muy bien. Eh, sure. Dígame. En la primera, ¿por qué en la pregunta el verbo tiene ese? Eh, ¿en ¿Dónde, mister? En place. place. Está incorrecta. Está incorrecta esta. Tendría que decir play y lo vamos a, uh -huh. a denunciar. Uh -huh. <laughs> ok. Eh, let me see.